Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wahdahu la sharika lah Wa salatu wa salam wa la man la nabiyya ba'da Faqad qala Allah ta'ala fi kalamihi al-majid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى في آية أخرى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد شغل محبة رشاد درد إبراهيم بري الله وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الدكري إسلام وازما في أبوستيت رئيسن محترم شماني تو أتيتي برندو أبوستيت رئيسن محترم علماء كرام دين بريو إسلام بريو مسلم بهيرا أبوستيت رئيسن पर्दार आड़ सुन दिनी माँ और बोन सर्वप्रथम मोहन अल्लाहबुल आलमीन शुक्रिया आदाय कर सम्मानित हजरिन सम्मुखे सुरतुल मुल्क नामक एक सुर और दूटी आयात तिलावत कर ऐतो गुरुत्तो दर्शन रिप्ते कसीने ने भी तोरे से छे एर बहु फुजिलोत आछे सब चे गुरुत्तो पुरनो दीक जय हदीस थे के बुझा जाए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेपरे बोल नहीं तो आछे काना रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया ना मुहत्ता यक्रा सूरत तंजील असज़दा व तबारक अल्लाही बियादी हिल मुल्क ये सूरा मुल्क ना पुरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात्रे बला घुमाते ना सुबहान अल्लाह अच्छा पुत्ते के रात्रे में बला तार रूटीन चिलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरा पुत्ते एर पुरे घुमाते ना होले बुझा जाए ये सूरा अनुरे आयते से छे हियल मानिया तुमीन आधा बिल्ला तब रकल लजी बियाद हिल मुल्क जे इस्सुराती जे व्यक्ति पढ़े वे वही व्यक्ति के इस्सुराती कोमोरे आजाद थे के ताके रोक का कर दिया बाम शुद्ध ताई नॉय वही इब्ने काब रदी अल्लाहु चालान हु थे के बर्नो नाइस छे तेरी बोल लेन जे व्यक्ति इस्सुरा स वही व्यक्ति रिचर्नो कुती वाला हूँ सब उन्हें हसनातन तार अमूल नमार भीतरे शत्तुर टीने की लेखा होए वह हुत्तो आन हूँ सब उन्हें सही आतन एवं तार गुना थे के शत्तुर टा गुना मुसे दवा होए वह रूफिया लाहू सब उन्हें दाव जातन आर वही व्यक्ति रिशत्तुर टा मर जाता अल्लाह पारी जीवन सुबह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर दो इनिक रूटीन चीरो राते वेबल आती नहीं ये सूरा मूल पोड़े घुमाते न दुख और अफसोस रे विषय होते हैं आमादर राते वेबल आर रूटीन रे भी तोरे कुरान तेलावत ना ही तो अबे इश्तार जोलसार नाटो बैठा ठीक ही आते आमादर रूटीन रे भी तोरे फेसबुक 
আমাদের রুটিন রাতের বেলা আমরা ঘুমাতে ঘুমাতে উলঙ্গ ছবি দেখি নাটক দেখি ছবি দেখি আল্লাহর কোরআন পড়ি না ঠিক কিনা সমালিত আজরিন রাসুল সাল্লাম এই সুরা প্রত্যেক রাতের বেলা পড়তেন সেই সুরার নাম হলো সুরাতুল মুল্ক এই মুল্ক সুরার দুটি আয়াত পড়েছি সম্মানিত হাজরিন সুরার নাম হলো মুল্ক সুরার নাম সংক্রান্ত কয়েকটা কথা বলবো घटनाके केंद्र कर पूरा सुराटार नाम रखा है नियम आगार नाम आमतला सम्मानित हजरिन एक जिन के केंद्र कर नाम रखा ओ जिन केन्द्र करीम नियम हूरार नाम रखार नियम सामने तिलता सर्वोच्च क्षमता कथा बार्त प्रमाण दीछीना घर विभिन्न रथ देखे हजुर इंजिनियर मिस्त्री घर देखे अपना क्यों देखें बोलने मालिक खुजते झंझना আল্লাহ 
তোমার ধারণা কি আমরা এখানে দুইজন না আমাদের সঙ্গে আরেকজনের ক্ষমতা আছে তিনি কে সম্মানিত হাজরেন সঙ্গে থাকা মুসলমানরা বলছে ভয়ের কোন কারণ নেই আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন ওই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন সমুদ্র ফাঁদিয়ে সমুদ্রকে দুই ভাগ করে মাসকান দিয়ে রাস্তা করে দিয়েছেন কে ওই আল্লাহ এখনো আছেন কি নাই কিন্তু আমরা আল্লাহকে সেভাবে চিনি নাই সামানিত বন্ধু ইব্রাহিম আলাইসালামকে হাত পা বেঁধে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য যখন প্রস্তুত নিল ফেরস্তারা এসে সাহায্য করতে চাইল ইব্রাহিম আলাইসালাম ঘোষণা দিলেন কাল পেতে সরে রাখুন ঘোষণা দিয়ে বললেন সারাম সম্মানিত হাজরিন আল্লাহর হাতে সব সর্বোচ্চ ক্ষমতা তিনি চাইলেন আগুনের ভিতর থেকেও মানুষকে বাঁচাতে তিনি চাইলে মাছের পেট থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন এবং ইসালামকে বাঁচিয়েছেন তিনি চাইলে সমুদ্রের ভিতর থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন মানুষের সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন তিনি কে আল্লাহ সম্মানিত হাজরিন আমি আজ আপনাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করব ওই বিষয়ের কথা বলার আগে ভূমিকা স্বরূপ এই কথাগুলো বললাম সোরা মুলকের শুরুতে আল্লাহ বললেন তাবা রকালেজি দিয়া দিহিল মুলক বরকতময় আল্লাহ বরকতময় আল্লাহ যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা বলেন তো বরকতময় কে বরকতময় হলেন আল্লাহ বরকত দেন কে এইখানে আমাদের বোঝার বিষয় আর তোমরা বরকত দেয় আল্লাহ দিবেন কোন কোন পথে সেই পথ নির্ধারিত আশ্চর্য আর অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে আজ জাতি বরকতের নামে গজবের পথে চলছে না বরকতের নামে গজবের পথে বরকতের আশায় গজবের পথে চলছে কিভাবে বরকতের আশায় গজবের পথে চলছি তার কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত দিব কে কে শুনতে রাজি নাই দুই হাত তুলে দেখান রাজি নাই সমানিত বস্তি বরকত আসবে কোন পথে এটা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত আবার বলছি আপনি বরকত হাসিল করার জন্য তাবারুকের জন্য আমরা এটা বুঝি বরকত বুঝি তাবারুক বুঝি বুঝি কি না বরকত হাসিল করবেন কোন পথে এই ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত আছে সোরা মায়েদার তিন নম্বরে তাল্লা বলছেন আল ইউমা নাফতি আল ইউমা আকমালতু লাকুম দীরাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা শরা ইসলাম ধর্ম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই পরিপূর্ণ তার মানে কোন কোন কাজে বরকত আছে কোন কোন ক্ষেত্রে বরকত আছে আল্লাহর নবী তাও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক না এক নাম্বার বরকত যদি পেতে চান এক নাম্বার বরকত যদি পেতে চান আপনাকে কোন পথে চলতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন কুল্লু আমরিন জি বালিন কুল্লু আমরিন জি বালিন লাম যুগ যদি বরকত পেতে চাও বিসমিল্লা দিয়ে কাজ শুরু করো বিসমিল্লা দিয়ে কাজ শুরু করলে বিসমিল্লা বলে কাজ শুরু করলে বরকত আসে আর 
বিসমিল্লাহ না বলে কাজ শুরু করলে ওই কাজে বরকত থাকে সম্মানিত বন্ধু আপনি গাড়ি চালাবেন বিসমিল্লাহ বলে চালাবেন দোকান খুলবেন বিসমিল্লাহ বলে খুলবেন কাজ করবেন বিসমিল্লাহ বলে খুলবেন দুঃখ আর আফসোসের সাথে বলতে হয় আজ মুসলমানদের মুখে বিসমিল্লাহ নাই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন গত নভেম্বর মাসে আর গত নভেম্বর আর মার্চ মাসে গিয়েছিলাম মাহফিল করার জন্য হিন্দুস্তান ইন্ডিয়াতে সম্মানিত হাজরিন হিন্দুস্তানে আর ইন্ডিয়াতে লেখা দেখলাম বিভিন্ন গাড়িতে লেখা আছে মা কালীর নামে চলিলাম মা দুর্গার নামে চলিলাম মা সরে সতীর নামে চলিলাম আফসুস বেশি একটা লাগে নাই কারণ ওরা হিন্দু ওরা মনে করে কালীর নামে চললেই বরকত আছে ওরা মনে করে সরস্বতী আর দুর্গার নামে চললেই বরকত আছে আফসুস লাগে আমাদের দেশের কিছু মুসলমানদের উপর যাদের গাড়ির মধ্যে লেখা থাকে বাবা শাহজালের নামে চলিলাম বাবা খাজার নামে চলিলাম বাবা ভান্ডারির নামে চলিলাম ওরা চলে হিন্দু কালীর নামে তুমি চালাও বাবার নামে তোমার মাঝে আর হিন্দুর মাঝে কোনো পার্থক্য না কথা কি বুঝেন না বুঝেন নেই মুসলমানরা কার নামে শুরু করবে কথা বলেন কার कपाले लगाएल कपाले लगे मुखर मध्य चुमा खाए सम्मानित हजरें बीसमिल्ला गाड़ी चालबिल्ला हैंडेले चाप दीबें बीसमिल्ला गाड़ी स्टार्ट दीबें बीसमिल्ला टाक पकेटे रखबें झाड़ू दिवे अगरबाती जला धूप जला अगरबाती जला धूप जला गोलाप जल छिटा झाड़ू दे गोलाप जल छिटान आगे बिक्री अगरबाती जालान आगे बिक्री हिंदू आनी पद्धति मुसलमान दर पद्धति नाजरीन ध्वस इसलम धर्म निर्धारण कर दिए पाथरे बरकत आता इसलम धर्म निर्धारित आना बरकते 
করছি দুইটি পাথর স্পর্শ করার মাধ্যমে তোমার ওই পাথরের বরকতে তোমার গুনাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে ওই দুইটি পাথরের একটি পাথরের নাম রূপ নেই আমি বাইতুল্লার কাবার এক পাশে আছে আর এক পাশে আছে হাজরে আসওয়াদ এই দুইটি পাথরে বরকত আছে এই দুইটি পাথরে বরকত আছে বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কত বরকত মিসকাতুল মাসাবিহের সঠিক পন্থায় সত্য ভাবে হাজরে আসওয়াদ কে চুমু খাবে হজ করতে গিয়ে হাজরে আসওয়াদ কে চুমু খাবে बरकत आई हजरे रूप नहीं छाड़ा एक हादिस शुराई बुजुल नामक एक हादिस ग्रंथे हस कर अतरिक्त स्पर्श कर আপনি এই চার কোনা কেন ধরলেন রসুল তো দুই কোনা ধরলেন মোয়াভিয়া বলল অসুবিধা কি এটা পুরাটাই তো বরকতময় পুরা আহজাবের একুশ নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন লাকত কানালাকুম ফি রসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা আল্লাহর নবী আদর্শ এর ভিতরেই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তার মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র দুই কোনা ধরেছেন আপনি কেন এই দুই কোনা ধরলেন তখন মুয়াভিয়া বলল সবটা আপনি সত্য বলেছেন আমি অতিরিক্ত দুই কোনা ধরে ঠিক করিনি সম্মানিত হাজরেন মুয়াভিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুম মেনে নেন ইয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আপনার তাই ঠিক কারণ রাসূল যেটা করেছেন ওটাই সুন্নাত রাসূল যেটা করেন शरीफर महासागर तलदेश अनिका पाथर नहीं बंगोपागर तलदेश जमुना नदी तल थे मेघना नदी तल थे चार्ट पाथर आनते तुम 
সন্তানের ব্যবস্থা হবে এখন ওই মুরিদ কয় হুজুর বাবা আমি কেমনে এই তল থেকে আনবো তাহলে তুমি না পারলে অসুবিধা নাই আমার কাছে জিন আছে আমি জিন দিয়ে আনাইবো এক একটা পাথরের খরচ পড়বে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা চারটা পাথরে চল্লিশ হাজার রাখো চল্লিশ হাজার তোমার পাথরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে বাজার থেকে পাথর দুই চারটা কিনে নিয়ে সে আংটি বানাইয়া দিল বলল এই চারটা পাথর সকালবেলা উঠে উঠে সুমা দিবেন সকালবেলা উঠে এমন ভাবে সুমা দেয় জামাই বউ দুইজন মিলে মনে হয় যেন ওই দিনেই সন্তান হয়ে যাবে বলেন তো দেখি সন্তান দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা পাথরের আছে হ্যাঁ আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি দেখবেন অনেক মানুষের ভিতরে এমনিতে পাথর লাগা সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু কিছু মানুষ আছে এই আংটির ভিতরে পাথর লাগাইয়া সবুজ লাল কালো হলুদ বিভিন্ন রঙের পাথর লাগায় নিয়ত কি জানেন নিয়ত হলো কয় এটাই রিজিক বাড়বে এটা রোগ থেকে মুক্তি হবে এটাতে সন্তান হবে আর এটাতে আমার রুয়ে আমার বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবে বলেন তো দেখি এই চারটা কাজের কোন কাজ করার ক্ষমতা কোন পাথরের আছে আছে তিরিমিজির আটশো সাতাত্তর এবং আটশো আটাত্তর নম্বর হাদিসে এসেছে হাজরে আসওয়াদ যখন পৃথিবীতে এসেছে আসাদু বয়াদন মিনাল লবন দুধের চেয়েও সাদা ছিল এই পাথরগুলো সাওয়া দাথু হতয়া বানি আদম আদম সন্তান যখন চুমু দেয় ওই পাথর গুনা টেনে নেয় গুনা টেনে নিতে নিতে পাথরগুলো কালো হয়ে গিয়েছে লাভ আকমা সমানিত বন্ধু বলতে চাচ্ছিলাম পাথরের ভিতরে আলাদা কোনো বরকত আছে এটা মনে করার কোন সুযোগ ইসলাম ধর্মে নেই একমাত্র কোন পাথরে বরকত ওটা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে সম্মানিত হাজরিন কোন পানিতে বরকত আছে এটা ইসলাম ধর্ম কর্তৃক নির্ধারিত রসুল সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত পৃথিবীর এক জাতীয় পানির ভিতরে বরকত আছে আবার বলছি পৃথিবীর এক জাতীয় পাথরের এক জাতীয় পানির ভিতরে বরকত আছে রসুল সাল্লাহ আলিহিউয়াসাল্লাম সোনানে তিরিমিজির দুই হাজার এক শত সোনানে তিরিমিজির দুই হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিসের ভিতরে বলেছেন ইন্নাহা মুবারাকাতুন একমাত্র বরকতময় পানি হলো তার নাম জমজমের পানি সুবাহ বরকতময় পানি হলো জমজমের পানি কত বরকত জমজম কূপের পানি খেলে রোগ থেকে বাঁচা যায় তাই সৌদি আরব গেলে পারলে নিয়ে আসবেন সম্মানিত আজরিন অন্য হাদিসের ভিতরে রসুল সাল্লাহ আলিহিউয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম বলেন মা উ प्रश्न कर पानी बरकत आन कराटाई मूर्खता मन हादिस पानी बरकत कथा कुरान हादी से बोले पानी बरकत आने कर ले चले जा 
পূর্বে মানুষ মূর্খ হবে মানুষ কত মূর্খ তার একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন বরকতের পানি আসায় বরকতের পানির আশায় এই দেশের মানুষকে বাঁশ গাছের পানি পর্যন্ত খাওয়াইয়াছিল ঠিক কিনা কথা বলে ঠিক কিনা আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমার কাছে কল আসলো হুজুর তাড়াতাড়ি বাঁশ গাছের গোড়ায় যান যাওয়ার পরে কি হবে হুজুর যান গেলেই দেখবেন খেলা কাকে বলে খা যাওয়ার পরে দেখলাম বাংলাদেশের আপনারা হয়তো জানেন সেই দিন দেখলাম নারী পুরুষ বৃদ্ধা আবাল বনিতা শিশু বাচ্চারা পর্যন্ত বাঁশ গাছের গোড়ায় গিয়ে বাঁশ কাটলেই নাকি কুদ্রতের আর বরকতের পানি পাওয়া যায় সেই দিন বাংলার হাজার হাজার মানুষ বাঁশ গাছের পানি খেয়েছিল আপনারাও কি দুই এক চামচ খাইছিলেন নি সব ফেরস্তা সম্মানিত হাজরিন এই হলো অবস্থা আজ আমাদের ইমানের দুর্বলতার কারণে আমরা মনে করছি বাঁশ গাছের পানিতে বরকত আছে তাই এই দেশের হাজার হাজার মানুষকে বাঁশ গাছের পানি খাওয়া ছেড়েছে এমনকি এখনো আপনারাও মনে করছেন অমুক্তি সাহেব হুজুর অজু করার পরে যেই পানি থাকে ওই পানিতে বরকত আছে হুজুরের পায়ে ধোয়া পানি কোনো আল্লাহওয়ালার পায়ে ধোয়া পানি আর কোনো আল্লাহওয়ালার অজুর পানি বা গায়ের পানির ভিতরে আল্লাহর কসম করে বলছি শরীয়তে এমন কোনো দলিল নেই না সহি না সহিব কোনো প্রমাণই নাই যে কোনো বুজুর গানে দিনের অজু করা পানির ভিতরে বরকত আছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বাংলার কথা রে কিনা সামান্যতমান্ধুল্লাহিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসুলিসু
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের ব্যবহার করা পানির ভিতরে বরকত আছে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তোমার পিস সাহেব আর আমার পিস সাহেব তোমার হুজুর আর আমার হুজুরের এই রকম বরকত আছে মনে করলে নবীর সঙ্গে অংশীদার মনে করা হবে ঠিক কিনা কারণ উনি তো আল্লাহর নবী তোমার হুজুর আর আমার হুজুর তো আল্লাহর নবী নয় রসুল সাল্লা ইসলাম দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার পরে আউ বকর ছিলেন ওমর ছিলেন ওসমান ছিলেন আলী রাজি আল্লাহ আনহুম ছিলেন এত সাবাই কালাম পৃথিবীতে ছিলেন ওনাদের ওজুর পানি নিয়ে পৃথিবীর কেউ কোনো দিন ব্যবহার করেছে বলে কোনো হাদিসের কিতাবে নয় যদি তাদের ব্যবহৃত পানিতে বরকত না থাকে আপনার হুজুরের পানিতে কি করে বরকত থাকবে হ্যাঁ যদি কেউ কোরআন পড়ে কোরআনের কোন সুরা পড়ে পানিতে ফুঁক দেয় ওই পানি আপনি খাবেন বরকত মনে করে সেটা ভিন্ন কথা ওটা হুজুরের বরকত নয় ওটা কোরআনের বরকত কোরআনের বরকত ঠিক না সমানিত বন্ধন বলতে চাচ্ছিলাম বরকত কোথায় আছে ওটা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত এর বাইরের পন্থায় চলবেন না কোন পানিতে বরকত আছে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলে দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষ ভালো করে বুঝুন কোন কোন স্থানে বরকত আছে ওটাও আল্লাহ রসুল सफर बरकत बरकत মসজিদুল হারাম বাইতুল্লার ভিতরে মসজিদে হারাম বাইতুল্লার ভিতরে মক্কায় ওই বাইতুল্লার মসজিদে আলাদা বরকত আছে প্রতি রাকাত নামাজে এক লক্ষ রাকাতের সবাব রয়েছে সুবাহ মসজিদে হারামে বরকত ও মসজিদি হাজা মসজিদে নবমীতে বরকত আছে ও মসজিদি আকসাব ফিলিস্তিনের ওই বাইতুল মাকদাস অর্থাৎ মসজিদে আকসার ভিতরে বরকত আছে এই তিনটি স্থানে বরকত আছে কোন কোন স্থানে বরকত আছে কোরআন হাদিস কর্তৃক নির্ধারিত আছে এর বাহিরে सत्यार कुरान सुन्नार आकदा होते हुजूर असुविधा की असुविधा की एक दृष्टान दिल बुझे सोनाने तिरमिजिर भरे कथा की बुझे रसुल्लाम के बोलें मन करत गए बरकत आई आशाय तर अस्त्र तर तलोर गो गाचर मध्य लटकिए रखत और मन करत निर्धारण कर दें जे गाचर भरे तलोर लटकिए रखबो सहबी जिन वर्णना करबदार कर मुसलमान छो भलो इसलम बुझी नई अल्लाह नबी बोलें आजा हाजा मिस्तुमा कला असाबु मुसा कौमु मुसा कैटा तो मुसलमान 
আমাদের জন্য আপনি এই রকম ছবি দিয়া মূর্তি দিয়ে একটা ইলা বানিয়ে দেন মোসে বনি ইসরায়েলের লোকেরা যখন মূসা আলাইহিস কাছে আবদার করলো ও সাহাবীরা তোমরাও তো এরকম বোকামি একটা আবদার করলে কি কাফের মুশ্রিকদের মতো বরকতময় গাছ বানিয়ে দেওয়ার জন্য এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না রাসুল সাল্লাম রাগ করলেন আমি আপনাকে বোঝাতে চাই সম্মানিত হাজরেন রাসুল সাল্লাম রাগ করলেন আর তাদেরকে ধমকি স্বরূপ কথা বললেন আমি আপনাদেরকে বলতে চাই তাহলে যেই কোনো গাছে বরকত আছে মনে করার কোনো সুযোগ আছে নয় সম্মানিত বন্ধম ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আমরা মনে করছি ওই গাছে বরকত যেমন হিন্দুরা দেখবেন বট গাছের বরকতময় মনে করে তাই বট গাছের গোড়ায় অনেক সময় কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখে বরকতময় মনে করে নিম গাছকে নিম গাছকে বরকতময় মনে করে তুলা গাছকে বরকতময় মনে করে বিশ্বাস করুন আলাদা কোনো বরকত কোনো বৃক্ষের ভিতরে আছে এটা মনে করার কোনো সুযোগ ইসলাম ধর্মে নাই সম্মানিত হাজরিন পৃথিবীর কোনো সুতার ভিতরে কোনো বরকত নাই আবার বলছি পৃথিবীর কোনো সুতার ভিতরে কোনো বরকত বা রহমত আছে মনে করার কোনো সুযোগ নেই আমরা কি করছি আমাদের সন্তানদেরকে কোমরের ভিতরে কালো সুতা যেটাকে কেউ তাগা বলে হ্যাঁ আবার আপনারা কি বলেন কাইতন বলে এক একজন কেউ কাইতন বলে কেউ তাগা বলে বিশ্বাস করুন ওই তাগার কাইতন যদি ব্যবহার না করে মনে করে সন্তানের থেকে বরকত উঠে যাবে সন্তান তা বিপদে পড়ে মুসিবতে পড়বে মিথ্যা কথা বাংলার কথা পৃথিবীর কোনো সুতার ভিতরে কোনো বরকত নেই অনেকে হাতের ভিতরে বিভিন্ন সুতা লাগায় কয় এটা ভারত থেকে এসেছে ওটা বাগদাদ থেকে এসেছে ওটা আজবির শরীর থেকে এসেছে যেই শরীর থেকে আসুক না কেন সুতার ভিতরে আলাদা কোনো বরকত নেই কোনো রোগের সেপা নাই এটা ইসলাম এটা ইসলাম ধর্ম সম্মানিত হাজরেন ভালো করে বুঝার চেষ্টা করুন পৃথিবীর কোনো মাটিতে আলাদা বরকত নেই আবার বলছি পৃথিবীর কোনো মাটিতে আলাদা একজন পুলিশ এসে পিছন দিয়ে দিছে বাড়ি আমারে বলতেছে অবাতিজা সৌদি আরব মদিনা শরীফ যারা থাকে উনকি পুলিশ না আল্লাহর গজব এগুলো কি পুলিশ না আল্লাহর গজব কয়েকটু মাটি নিতে চাইলাম আর ফাঁসার উর্দি আর কম্বলের উর্দি এম বাড়ি দিয়া তো কম্বল ফাড়িয়ে ফলা বাড়িতে রাখবো বর কত আসবে সম্মানিত হাজরিন এমন কোন দলিল কোরআন সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নয় তাই বলছি বরকতের নামে গজবের পথে চলা যাবে না বরকত কোন কোন পথে আছে এটা রসুল সাল্লাহ আলহি আমাদেরকে বলেছেন সম্মানিত হাজরিন একটু কড়া কথা হয়ে গিয়েছে তাই অনেকের মনটা খারাপ হয়েছে সম্মানিত বন্ধু এই কথাগুলো আমাদের বলা দরকার এই জন্য সমাজের ভিতরে চলছে এই সব সম্মানিত হাজরিন রসুল সাল্লাহ ইসলাম যদি বরকত পেতে চান রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত মানুন আল্লাহ নবীর প্রত্যেকটা সুন্নতের ভিতরেই আমাদের জন্য বরকত আছে আল্লাহ নবীর প্রত্যেকটা সুন্নতের ভিতরেই আমাদের জন্য বরকত আছে তার দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা অনেকে বিশেষ করে আমরা গোলাম কোন হোটেলে গিয়ে ভাত খেতে লাগলে ভাতের প্লেট যখন চেটে চেটে খাই আশেপাশের মানুষগুলো একসঙ্গে চার চোখ করে আমাদের দিকে তাকায় মনে করে হুজুর তো মনে হয় প্লেট সবাই খাবে সমানিত বন্ধু কিন্তু আশ্চর্য আর অবাক হয়ে গেলাম কেন জানেন 
আমার কিছু ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার খেতে বসলাম ওই ডাক্তারদেরকে দেখলাম আমার পাশে বসে আমিও চেটে খাই ওনারাও দেখছি প্লেট চেটে চেটে খাইতেছেন আমি প্রশ্ন করলাম ভাই এই সাটা সাটির শূন্য তো আমাদের ছিল এখন এই সাটা সাটির শূন্য দেখি আপনারাও শুরু করছেন এই সাটা সাটি কবে থেকে শুরু করলেন সম্মানিত বন্ধু ডাক্তাররা বলল যেটাকে শূন্য নাকি আমি বললাম হ্যাঁ खबर मूल भिटाम 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 प्लेटा केटे चेटे खाई की बुझे আর কিছু বুঝেন বা না বুঝেন এতটুকু বুঝুন রসুল সুন্নত মারেন প্রত্যেকটা সুন্নতের ভিতরে আমাদের জন্য দুনিয়ার বরকত রহমত আর শান্তি রয়েছে সম্মানিত হাজরিন বরকত রহমত আর শান্তি দেওয়ার মালিক কে কে আল্লাহ সোরা আলী ইমরানের তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তর নাম্বার আয়ত আল্লাহ বলছেন সোরা আলী ইমরানের তিয়াত্তর নাম্বার আয়ত আল্লাহ বলছেন কুল ইন্নাল ফদ্দা বিয়াতিল্লাহি ইউতি হিমাইয়াশা সর একমাত্র ফজল রহমত আর বরকত হচ্ছে আল্লাহর হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বরকত দেন ইয়াক্তসু বি রহমতি হিমাইয়াশা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তার রহমত দান করেন সম্মানিত হাজরিন বরকত হলো আল্লাহর হাতে সুতরাং বরকত পাওয়ার জন্য ওই আল্লাহর পথে চলতে হবে বরকত পাওয়ার জন্য আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ आश्चर्यतर छोट कर फेल कर जीवाणु सृष्टि विभिन्न रोग सृष्टि होते बर्तमान विज्ञानी तीन नम्बर तीन नम्बर अल्लाह रसुल सल्लाम तकली मुलासफार नोक केटे छोट करो नोक नख केटे छोट कर निर्देश सम्मानित हजरें और ना कि नख बड़ रखा ना कि एक स्टाइल हो सम्मानित बंधु नख बड़ रखा एक स्टाइल एक ऐल आंगुलर नख बड़ो छो भेगे गईटा भेगे गलो एन हाथ आंगुलर नखटा बड़ो आनुष के बुझा कि नख से बड़ो आज तो भाई हमारे एक के जी साउल दें साउल আঙ্গুল এটা দেখায় বুঝাইতেছে মানে ওনার আঙ্গুলের নখটা অনেক বড় এটা নাকি একটা স্টাইল এই অভদ্রতা আর বিশ্রী এই সমস্ত নখের ভিতরে বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন নখের ভিতরে এক জাতীয় ময়লা এমনভাবে থাকে স্বাভাবিকভাবে ধুইলেও এই নখগুলো পরিষ্কার হয় না ওই হাত দিয়ে ভাত খেলে আপনার পেটে ময়লা গিয়ে পেটের ভিতরে ঔষধ খাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই বল 
বলেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত মানুন মানব জাতির জন্য বরকত আছে বরকত অর্থ কি মাসকানে না বললেই নয় তাফসীরে ওয়াসিতের ভিতর এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বরকত মানি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে গবেষণা করে একজন মুফাসসির বললেন বরকত মানি হলো খয়রুল ইলাহি খয়রুল ইলাহি খয়রুল ইলাহি ফি সাইম আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ কোন কিছুর ভিতরে আছে এটা মনে করাটাই হলো বরকত আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটা সুন্নতের ভিতরে কথা বলতে কি না সম্মানিত হাজরিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন পাঁচটা ফিতরাতি সুন্নত সম্মানিত বন্ধু পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার ফেতরাতি সুন্নত হলো আল খিতান খতনা করা মুসলমানি করা এই সুন্নতটা নিয়ে অমুসলিমরা আমাদের বহু বদনাম করেছে অনেক সময় বলেন মুসলমানদের সব ভালো লাগে খালি মুসলমানদের মুসলমানিটা ভালো লাগে না এখন বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন আমেরিকার এক দল বিজ্ঞানী তারা গবেষণা করে দেখলেন যে সমস্ত পুরুষের পুরুষ আঙ্গের মাথা তথা মুসলমানি করানো হয় না ওই সমস্ত পুরুষদের লজ্জা স্থানের ভিতরে বিভিন্ন ফ্যাক্টেরিয়ার ময়লা জমে গিয়ে ক্যান্সার ভাইরাস সিপ্লিস গরমি সিপ্লিস থেকে শুরু করে এডস থেকে শুরু করে মহা মারাত্মক রোগ হতে পারে বলে আমাদের জন্য কল্যাণ আছে সম্মানিত হাজরিন তাই আমি আপনাদের সামনে বুঝাতে চেয়েছি কোন পথে কল্যাণ কোন পথে বরকত কোন পথে রহমত আছে এই সব কিছু ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম যেই যেই পথে বরকত রয়েছেন আমরা যেন সেই পথে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাউফিক দান করুক সবাই না আমি সম্মানিত আজরিন আমি আপনাদের সম্মুখে সৌরাতুল মুলক সৌরাতুল মুলকের দুটি আয়াতে রাওয়াত করেছি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন তারা বরকতময় আল্লাহ আল্লাহ জি বিয়াদিহিল মুলক যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তিনি যাকে ইচ্ছা বরকত দেন আবার যাকে ইচ্ছা বরকত থেকে মাহরুম করেন কাকে বরকত দিবেন এটা আল্লাহর হাতে আর কাকে বরকত দিবেন না এই ক্ষমতাও আল্লাহর হাতে সুতরাং বরকত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে হবে সম্মানিত আজরিন বরকত পাওয়া যায় কোন পথে রসুল সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যদি বরকত পেতে চাও তাহলে আল্লাহ নবীকে অনুসরণ করো নবী সাল্লামের আদর্শের ভিতরেই আমাদের জন্য বরকত আছে ঘরে ঢুকবেন বিসমিল্লা বলে ঘরে ঢুকবেন ভাত খাবেন বিসমিল্লা বলে খাবেন ওই খাবারে বরকত আসবে কাজ শুরু করবেন বিসমিল্লা বলে করবেন দোকান খুলবেন বিসমিল্লা বলে খুলবেন মায়ের সন্তানকে দুধ দিবেন বিসমিল্লা বলে দিবে বরকত আসবে সম্মানিত হাজরিন যেই করুন ভালো কাজ করবেন বিসমিল্লা বলে করবেন অবশ্যই বরকত আসবে মুসলমানের মুখের ভিতরে প্রত্যেক কাজের শুরুতেই বিসমিল্লা থাকা দরকার ঠিক না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করে সবার না আমিন সম্মানিত আজরিন লিয়া বলু হকুম আইকুম আসানু আমালা আল্লাহ বলেন বান্দা দুনিয়াতে পাঠিয়েছি ভালো আমল করার জন্য আর আমল ভালো হবে তখন যখন আমলটা কোরআন শুননা মতো হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তরিকা মতো হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুক আমি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি যদি আলোচনায় কোনো ভুল করে থাকি আমি একজন মানুষ হয়তো ভুল করতে পারি কোনো ভুল যদি করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিই সবার না আমিন সম্মানিত আজরিন এক দেশের গালি আর এক দেশের বলি কোনো কথায় আপনার মনে কষ্ট দিতে পারে যদি মনে কষ্ট গিয়ে থাকে এই জন্য আবি দোষী কর্তৃপক্ষ দোষী নয় সম্মানিত আজরিন যদি ভুল করে রাখে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় এরপরে আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার 
দরকার মনে করেন আমার নাম্বার নেবেন আমাকে বলবেন কোনো কথা অস্পষ্ট বোঝার যদি ভুল থেকে যায় আমার কাছ থেকে জেনবেন বদ্দাম করে গিবতের ভাগিদার হবেন না আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুক আমিন সুবাহ আল্লাহ মবিহামদিক আশাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লা তুই বিদে